हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल दैट इज ऑन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द डीजल इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल दैट इज ऑन कॉन्स्टेंट प्रेशर सो जो पेट्रोल इंजन है वो वर्क करता है ऑटो साइकिल पे सो नाउ वी विल डिस्कस वॉट एग्जैक्टली द ऑटो साइकिल इज सो हियर आई एम ड्रॉइंग द पी वी डाइग्राम फॉर ऑटो साइकिल सो ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेक वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक प्रेशर सो दिस इज ए पी वी डाइग्राम फॉर ए पेट्रोल इंजिन दैट इज नथिंग बट ऑटो साइकिल सो वन टू थ्री फोर ओके एंड नाउ टी एस डाइग्राम सो हियर देयर विल बी टेम्परेचर एंड ऑन दिस देयर विल बी एंट्रोपी and now this is a ts diagram for a petrol uh, for a petrol engine right that is auto cycle so 1 2 3 and 4 now process 1 to 2 that is isentropic process process 2 to 3 that is constant volume process process 3 to 4 again isentropic process process 4 to 1 that is constant volume process that means in petrol engine there are two constant volume process so e heat addition at constant volume as well as heat rejection at constant volume that is why the petrol engine works on auto cycle which is also known as constant volume cycle okay here you can observe the ts cycle so process 1 to 2 that is constant entropy isentropic process process 2 to 3 that is heat addition at constant volume process 3 to 4 again it is an isentropic process so constant entropy is there process 4 to 1 that is again heat rejection at constant volume so this is nothing but auto cycle for a petrol engine now we will see the diesel cycle okay so the diesel cycle here you can see the diesel cycle again we have to draw pv diagram so this is pressure this is volume now in case of pv diagram for diesel engine this is nothing but the pv diagram for a diesel engine here it will get close okay so 1 2 3 and 4 now process 1 to 2 that is isentropic process process 2 to 3 that is constant pressure process so sorry heat addition at constant pressure and this is heat rejection at constant volume now <coughs> in diesel cycle there are two processes one is constant process and second one is constant volume whereas in auto cycle there were only one process that is constant volume process okay so this is pv diagram for a diesel cycle now ts diagram so this is temperature entropy and near about same diagram you will be getting in case of diesel cycle so 1 2 3 4 now process 1 to 2 that is isentropic process process 2 to 3 that is constant pressure process process 3 to 4 again isentropic process that is constant entropy and process 4 to 1 that is constant volume process heat rejection at constant volume so this is diesel cycle and earlier we have seen the auto cycle so the basic difference between petrol engine and diesel engine is that the petrol engine works on auto cycle whereas the diesel engine works on diesel cycle now next one the air and petrol are mixed in the carburetor before they enter into the cylinder so in petrol engine air fuel mixture is prepared inside the carburetor and during suction stroke that air fuel mixture will be sent to the cylinder okay that means in petrol engine you will find the carburetor where air fuel mixture is prepared so through the atmosphere during suction stroke the vacuum will created inside the cylinder due to which the atmospheric air will come inside the carburetor and <coughs> one opening is there through which the fuel come and there it forms a air fuel mixture and that air fuel mixture will then send to the cylinder during suction stroke whereas in diesel engine the fuel is fed into the cylinder by a fuel injector and is mixed with the air inside the cylinder सो डीजल इंजिन में क्या हो रहा है प्योरली एयर अंदर आ रहा है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एंड देन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन स्ट्रोक एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर ऑन ए कंप्रेस्ड एयर 
ओके सो ये बेसिक डिफरेंस हो गया पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर बनेगा कॉर्बोरेटर में जो सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में आएगा वेयर एज इन डीजल इंजन प्योर एयर सिलेंडर के अंदर आएगा और फिर उसके ऊपर इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा द नेक्स्ट द पेट्रोल इंजन कंप्रेसेस ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल विच इज इग्नाइटेड बाय द इलेक्ट्रिक स्पार्क सो वंस द एयर फ्यूल मिक्सचर कम्स इन साइड द सिलेंडर इट इज देन कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द स्पार्क प्लग विल इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड ड्यू टू विच देयर विल बी अ कंबेशन ऑफ फ्यूल सो दिस इज अ पेट्रोल इंजिन वेर एज इन डीजल इंजिन द डीजल इंजिन कंप्रेसेस ओनली ए चार्ज ऑफ एयर एंड इग्नाइट इग्निशन इज डन बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन सो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द एयर विल कम इन साइड द सिलेंडर देन इट इज गेट कंप्रेस ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड बाय द इंजेक्टर एंड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फ्यूल ओवर ए कंप्रेस्ड एयर विच इज हैविंग हाई टेम्परेचर दैट एयर देर विल बी एयर फ्यूल मिक्सचर देन and that will get ignited and then the combustion happens and that will exert pressure over the top of the piston okay so diesel engine mein kya ho raha hai purely air andar aa raha hai aur fir wo compressed hoga during compression stroke aur uske baad uske upar fuel inject hoga jiske wajah se wo fuel burn hoga aur fir wahan pe combustion hoga then petrol engine has a low compression ratio whereas diesel engine has higher compression ratio पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो कम होता है क्योंकि पेट्रोल जल्दी इग्नाइट होता है उसे ज़्यादा कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है दैट इज़ वाई कंप्रेशन रेशो ऑफ पेट्रोल इंजन इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू डीजल इंजन क्योंकि पेट्रोल बहुत जल्दी इग्नाइट होता है वेयर एज कंप्रेशन रेशो इज़ हाइयर इन डीजल इंजिन सो डीजल इंजिन में क्या हो रहा है एयर कंप्रेस्ड हो रहा है उसके बाद उसके ऊपर फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है तो आपको एयर को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर एक सफिशेंट टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर आपको डीजल इंजेक्ट करना है दैट मीन्स वी हैव टू कंप्रेस दैट एयर एट हाइयर कंप्रेशन रेशो दैट इज़ वाई डीजल इंजन हैज़ हाइयर कंप्रेशन रेशो नेक्स्ट डिफरेंस लेस पावर इज प्रोड्यूस ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशो सो एज द पेट्रोल इंजिन हैज़ लो कंप्रेशन रेशो इट प्रोड्यूसेस लेस पावर बिकॉज द पावर प्रोड्यूस बाय द इंजिन दैट इज directly proportional with the compression ratio so less power is produced due to lower compression ratio in petrol engine whereas in diesel engine due to higher compression ratio more power is produced <coughs> so diesel engine ka compression ratio bahut zyada hota hai uske wajah se wahan pe zyada power produce hoga next difference petrol engine is fitted with spark plug aapko petrol engine mein jo hai spark plug dikhega so basically in petrol engine the air fuel mixture come inside the cylinder during suction stroke it is then compressed during compression stroke at the end of compression stroke the spark plug will ignite the air fuel mixture then there will be a combustion and due to combustion high pressure will act over the top of the piston and piston starts moving downward that is known as expansion stroke after that there will be a exhaust stroke whatever burned gases inside the cylinder that is get exhausted through the exhaust wall so this is a complete working of four stroke petrol engine so petrol engine mein aapko basically use karna hai spark plug jo air fuel mixture ko ignite karega in diesel engine the diesel engine is fitted with fuel injector so diesel engine mein kya hoga the pure air will come inside the cylinder during suction stroke then it is compressed to some temperature and then the fuel at the end of compression stroke the fuel injector will inject the fuel over a compressed air it is then ignited then there will be a combustion and due to combustion high pressure wave will be created inside the cylinder that pressure wave will exert pressure over the top of the piston and the piston will starts moving downward that stroke is known as expansion stroke and after that there will be exhaust stroke in which the burned gases will get exhausted through a exhaust wall so in diesel engine fuel injector is used for the combustion purpose then petrol engine burns fuel that has high volatility whereas diesel engine burns fuel that has low volatility 
सो पेट्रोल इंजन की होलेटिलिटी सॉरी पेट्रोल की जो होलेटिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल पेट्रोल बहुत जल्दी बर्न होता है वही डीजल बर्न होने के लिए टाइम लगता है ओके सो पेट्रोल इंजन इट बर्नस द फ्यूल दैट हैज़ हाई होलेटिलिटी दैट इज़ वाई यू कैनॉट यूज डीजल इन ए पेट्रोल बिकॉज इट नीड्स हाई कंप्रेशन रेशो तो वो डीजल कभी भी बर्न नहीं होगा आपके पेट्रोल इंजन में वेयर एज डीजल इंजन बर्नस द फ्यूल दैट हैज़ लो होलेटिलिटी ओके सो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा है इसीलिए डीजल जो है वो बर्न कर पाता है डीजल इंजन हालांकि उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम है लेकिन आपने जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशो पे कंप्रेस की है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ता है वहाँ पे उसके वजह से वहाँ पे प्रॉपर कंबशन होता है देन पेट्रोल इंजन दे आर यूज इन लाइट व्हीकल विच रिक्वायर्स लेस पावर सो जनरली पेट्रोल इंजन इज़ यूज इन लाइट व्हीकल एग्जाम्पल कार जीप मोटरसाइकिल स्कूटर ये जो है इसमें आप पेट्रोल इंजन देखोगे वेर एज डीजल डीजल इंजन दे आर यूज इन हेवी व्हीकल विच रिक्वायर साय पावर जैसे बसेस ट्रक्स लोकोमोटिव तो जितनी भी बसेस है उसमें आप कभी भी पेट्रोल इंजन नहीं देखोगे ट्रक में पेट्रोल इंजन आपको नहीं दिखेगा इवन जो लोकोमोटिव है ट्रेन है उसमें भी पेट्रोल इंजन नहीं दिखेगा बिकॉज इट रिक्वायर्स हायर पावर एंड वैन देर इज अ डिस्कशन ऑफ पावर देन देर विल बी अ डिस्कशन ऑफ कंप्रेशन रेशो सो हायर कंप्रेशन रेशो इज रिक्वायर्ड इन डीजल इंजन and that is why it is used in heavy vehicles like buses trucks locomotive whereas uh, petrol engine is used in light vehicle like car jeep motorcycles and scooters moped next difference fuel consumption in petrol engine is very high and the fuel consumption in diesel engine is less so fuel consumption is very high in petrol engine ओके एंड फ्यूल कंजम्पन इज़ वेरी लो इन डीजल इंजन देन पेट्रोल इंजन इज़ लाइटर एज इट इज़ हैविंग लो कंप्रेशन रेशो इट इज़ लाइटर वेर एज द डीजल इंजन इज़ हेवियर बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेशन रेशो देन पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट ओवरऑलिंग वेर एज ओवरऑलिंग ऑफ डीजल इंजन इज़ डन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पेट्रोल इंजन का ओवरऑलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग है उसमें जनरली कभी कार्बन आ जाता है सो so, उसके वजह से रेगुलर आपको सर्विसिंग करना पड़ता है पेट्रोल इंजन का वेर एज ओवरऑलिंग ऑफ डीजल इंजन इज़ डन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम देन लेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम विथ पेट्रोल इंजन अगर आपने देखा होगा कि एक पेट्रोल व्हीकल है और दूसरा डीजल व्हीकल है तो पेट्रोल व्हीकल इमिजिएटली स्टार्ट होता है वेर एज डीजल व्हीकल जो है कुछ दिनों के लिए अगर वो खड़ा है तो उसे स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है बिकॉज पेट्रोल इज़ हाई highly volatile so it is get ignited faster and less compression ratio is there so pe petrol engine uh, there is less starting problem in petrol engine whereas greater starting problem in diesel engine then petrol engine has lower initial cost petrol engine ki jo cost hai diesel engine ke comparison mein kam hoti hai kyun kyunki usme injectors use nahi hote jo ke costly hai और डीजल इंजन हैज़ हायर इनिशियल कॉस्ट बिकॉज इंजेक्टर्स इंजेक्टर्स आर देयर अगेन इट इज़ हैविंग हाई कंप्रेशन रेशो तो वो इंजन काफ़ी बल्कि होता है उसके वजह से उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वेर एज पेट्रोल इंजन हैज़ लो कंप्रेशन रेशो काफ़ी छोटा होता है वो उसके वजह से उसकी कॉस्ट भी कम होती है देन पेट्रोल इंजन हैज़ लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट वेर एज डीजल इंजन हैज़ हाइयर मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल इंजन का काम बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है स्पार्क प्लग भी खराब हुआ तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है वेयर एज डीजल इंजन हैज़ हायर मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज ऑफ इज हाई हायर कंप्रेशन रेशो एज वेल एज इट इज़ यूजिंग इंजेक्टर्स सो इंजेक्टर्स आर कॉस्टली एज कंपेयर टू यूर कॉर्बोरेटर और स्पार्क प्लग दैट इज़ वाई हायर मेंटेनेंस कॉस्ट इज देयर विद डीजल इंजिन वेर एज लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट विथ पेट्रोल इंजिन सो आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजिन एंड डीजल इंजिन Thank you so much for watching my video. Thank you.